Hello everyone! Welcome back to my channel. For today, gagawa ako ng holiday makeup look. But this time around, yung simple lang at madaling gawin. So, sa channel ko, I think I uploaded it already last week. Yung parang pop of blue na eyeshadow. Ayun guys, medyo full glam makeup yun. Na pwede nyo gayahin din para sa inyong mga um, upcoming events or like Christmas parties na attendan. So, yung mga gagamitin kong products dito guys, they are available sa Philippines or locally available sa Pilipinas. But I think meron ako isang product dito na hindi pa siya available. And later, ma-find out nyo kung ano yun. So kung gusto nyo malaman guys kung ano yung mga products na gagamitin ko to achieve a simple and easy makeup look for holiday season, just keep on watching. So ayan guys, tapos na akong maghilamos kanina. Ngayon, ang gagawin ko is magmo-moisturizer na lang ako. There are two products na sobrang gustong gusto ko. They are available sa Philippines. And this is the IY Korea Aqua Moisturizer Glow with Concentrated Brightening. Ayan. And this Lux Organics the Deep Moisture and Deep Preserving Hydro Firming Mist. These two guys, sobrang ganda nila. Combination. So ginagamit ko sila both. May dalawang buwan na sa akin to. And non-stop ko siyang ginagamit. And actually, mau ubus na siya. Good thing, bumili ako ng extra nitong dalawang to. So, ang gagawin ko muna is mag-spray muna ako nitong si Hydro Firming Mist. The only thing that I don't like here is yung pag-spray nga, yung pag-dispense ng product. Kasi sobrang laki ng mga butil nung um, mist na lumalabas, like yung water. So, hindi ko siya magamit for setting my makeup. So, gagamitin ko siya as my primer na lang din. Ang refreshing lang din ng amoy nito, guys. As in, para akong nagpapaspa. Ganun yung amoy niya. And then, I'm just going to massage it sa aking mukha. Ayan. And then, susunod ko na itong i-apply si Eye White Korea. Alam niyo naman, madaming nag-rave ng mga moisturizers nila. Pero para sa akin, mas gusto ko to kaya sa dito ka ay aqua moisturizer na whitening vita. Hindi ko alam, guys. Parang mas thicker yung consistency nitong bago nilang moisturizer. Kaya mas nagustuhan ko siya. Dahil alam nyo naman, I have dry skin. For this video, gagamitin ko tong si Super Stay Full Coverage na up to 24 hours foundation. And alam nyo naman, this is a full coverage foundation plus matte pa siya. I think a lot of people have already tried this and they do really love this. And para sa akin guys, kung pang malakasan, affordable slash drugstore foundation, isa to sa mga good investment. Kasi alam ko medyo pricey siya. Mga nasa 499 pesos siya nung chinay ko sa Lazada and sa Shopee. Pero sabi ko nga sa inyo guys, there are a lot of ongoing sales. Shade ko pala dito kay Maybelline na Super Stay is 1 to 8 Warm Nude. Actually, papalitan ko na to guys kasi it's been a year ata sa akin. And actually, onti na lang din yung laman nito. And I need to... Um, get a shade lighter kasi itong si 1 to 8 warm nude medyo dark na siya ng onti sa akin. So usually guys, yung ginagamit ko dito is 2 pumps. And okay na sa akin yung 2 pumps guys. And mas gusto ko siya ina-apply using this. Tapos biniblend ko siya using sponge. Itong si Super Stay guys, si 1 to 8, actually ngayon, saktong-sakto lang siya. Dati medyo maputi pa siya ng onti sa akin. But nag-oxidize siya sa skin ko. So I need to buy shade lighter. So ayan. Though it claims na matte siya and full coverage, hindi naman niya na accentuate yung mga dry patches ko. Kaya gustong gusto ko tong foundation na to. May mga ibang tao guys na they don't like applying full coverage foundation. So, ang marirecommend ko sa inyo is this matte plus poreless na foundation. But if you have dry skin, you can um, use yung other version nila na for dry skin naman, yung dewy. Sobrang dali lang guys i-apply nitong si Super Stay. Actually, mas full coverage pa yung ma-achieve nyo kung ang gagamitin nyo ay brush. So, you see, two pumps yung dinispense ko, guys. Pero, ang dami pa rin product na natira dito sa kamay ko. This video, ang gagamitin ko is this Maybelline in New York na Fit Me. And yung shade ko is 20. At, ilalagay ko lang siya dito sa aking dark circles. Lightweight lang to, guys.
Again, I'm just going to blend it using the sponge. By the way, yung sponge na ginagamit ko yung all covered by Anna Kaina sponge. Idadami ko na din yung leads ko, guys, kasi kulang ako sa tulog ng mga nakaraang araw. So now, magsaset na ako ng aking under eyes. And gagamitin ko tong Fashion 21 Two-Way Cake with Papaya Extract. And I'm in the shade of number 2. Takot to kay May Layug. And um, second time ko na ito gagamitin kasi kahapon nakapag-film na ako nito. Pero, ayun, uulitin ko. So ako guys, nagustuhan ko siya for my under eyes kasi nagbibigay siya ng extra coverage. Alam nyo naman, yung aking under eyes talagang... Sobrang dark. As in, pinagpapaguran ko yan, guys. Kasi alam nyo naman, nag-aalaga ako ng bata. So, using this sponge, kakapit siya kasi two-way cake to, guys. Ayan, no? So, isiset ko lang yung aking under eyes using this. And maganda to, guys, kasi ang smooth ng aking under eyes, yung itsura niya, after kong mag-apply nito. So, right after kong mag-set nitong Fashion 21 na two-way cake, magsiset ako ng entire face ko using this Nichido Final Powder in the shade of Creamy Glow. And, okay naman to sa akin, guys. And kung kailangan nyo, guys, mag-bake ng under eyes nyo, mag-bake kayo, mas lalo na kung alam nyo oily yung skin nyo. Mas maganda na party proof ang inyong makeup. Kagagawin ko na yung aking eyebrows. Actually guys, wala akong eyebrow product na nabili. Meron akong parating na mga makeup galing Philippines. Pero siguro mga third week of December pa yun guys dadating. So, ayun, abangan ko na lang. Kasi hindi ako guys nakapamili ng mga makeup talaga masyado sa Philippines. Dahil sobrang busy din namin. Pero meron din naman ako mga ilan-ilan na nakasave pa dyan. Kasi gagawin ko sila ng mga first impressions na review kahit na late na. ba Pero ito, ito yung gagamitin ko for my... Um, eyebrows at the same time yung eyeshadow makeup look and even yung blush on dahil all in one na to. This is the Caroline Full Face Palette Play to Slay. Actually, nahanap ko to sa Watsons. Hindi pala siya available sa Watsons. Nabibili pala siya sa mga online shop. And good thing, in-order ako ng mama ko kasi um, yun nga hinahanap ko siya. So, thank you for this. Um, ayan. So, ito yung gagamitin ko guys. Yung shade dito sa baba. Yan yung ginamit ko kagabi for my eyebrows. And okay naman siya. Wala naman akong naging problema. Yun lang, kailangan ko lang mag-spray ng onte nitong Hydro Firming Mist sa brush. Para mas kumapit yung pigment niya. Kasi medyo powdery guys yung eyeshadow na to. Pero okay naman siya kahapon yung ginamit ko. You see, di ba? bad kasi okay naman siya. So, ayan guys, I'm done with my eyebrows. Sinapos ko na lang siya off cam kasi medyo nahirapan lang talaga ako dito sa um, matte na dark brown dahil medyo patchy siya. Pero ayan, nagawan ko naman siya ng paraan at okay naman na siya. So, ngayon, magpaproceed na tayo sa ating eyeshadow. But I am going to use this color right here. Ito. This color right here. And lalagay ko siya all over my lids. Yun lang guys, powdery lang tong palette na to. Masalo yung matte nila. Tapos yung shimmer naman nila based on my observation nung sinwatch ko sila, um, medyo dry yung formula. Pero okay naman siya. Yung pigment naman niya, makapit naman sa skin, sa eyelids. So guys, depende sa inyo kung gusto nyo ng full glam, yung makeup nyo, pag aatin kayo ng events or um, Christmas parties. Pero ako guys... Kung ako papipiliin, mas gusto ko yung medyo simple lang. Depende lang din sa preference nyo kung ano yung gusto nyo ma-achieve na makeup look. Sa camera guys, medyo orangey yung eyeshadow na ina-apply ko. Pero sa personal, hindi naman. Muted naman yung pagka-warm tone niya. And then, i-intensify lang natin ng onte yung eyeshadow by using this color right here. 
And talagay lang natin siya sa outer V ng ating lids. Pero hindi naman sobrang intensify guys. Talagay lang natin ng onting dimension yung eyeshadow. Talagay lang to gayahin kasi tatlong kulay lang yung gagamitin ko guys. I-blend mo lang siya hanggang sa inner part ng eyelids. Then, magagamit na tayo ng shimmer. I'm going to use this color right here. Ito. And, pagkakombine ko lang yung colors na ginamit ko sa eyelids ko. And then, guys, yung ginamit ko shadow for my kilay, I'm just going to use that to line yung aking eyes dito. I'm going to curl my eyelashes and then I'm just going to use my all-time favorite na uh, Maybelline the Hyper Curl Volume Express Mascara. Ngayon, magbabronzer na lang or magkocontour ako ng aking face. Yun lang guys, wala akong magagamit ngayon na pang contour. Ito yung sinasabi ko sa inyong product na hindi available sa Philippines. This is the L'Oreal Paris True Match Lumi Bronze It and I'm in the shade of light. This is my all-time favorite bronzer guys kasi this bronzer, alam niyo naman pag bronzer, pang warm talaga siya ng face. Ang contour is to chisel your um, cheeks. Ito guys, ito yung bronzer na hindi siya um, warm yung kulay niya. Hindi siya uh, may red undertone. This is neutral to cool. So, ayan. Okay na okay siya. So, sa blush naman tayo, guys. Dito pa rin tayo sa Careline Full Face Palette Play to Slay. And gagamitin ko tong color na to right here. Ayan. Iba yung consistency niyan kaysa dun sa oil control na blush nila. Yung may starlight shine tsaka tomato. Mas um, creamy yung consistency nun kaysa dito kasi ito medyo powdery. Pero okay din naman yung pigment nito. Wala naman akong problem. So for the highlighter naman guys, ito na din yung gagamitin ko sa palette na to. This one. I'm going to use this um, Vice Ganda na Good Vibes Matte Lipstick in the shade of Caring Carry. This is a parang mauve type na color ng lipstick. So there you go guys, this is the final look that I achieved using the affordable and locally available makeup products from the Philippines. And I bought it from the products that I used. Ako guys, preference ko na mas natural or like fresh looking lang yung makeup kapag aatin ng mga events like Christmas parties kasi uh, yun yung personality ko. So depende sa inyo, pwede kayong magsuot ng mga uh, pop-up colors like blue, green, purple, pink, red, orange. And nasa sa inyo yun kung ano din yung team ng event na atinan nyo. So kung gusto nyo guys, gayahin tong makeup look na ginawa ko. Sundan nyo lang tong makeup tutorial na to kasi it's very easy and madali lang hanapin yung mga makeup products and okay yung presyo nila. So, ayun lang guys for this video. If you do like this video, you can click the thumbs up button. And if you want to get notified with my future uploads, you can click the subscribe or the bell button down below. So, thank you so much for watching and I will see you on my next videos. Bye!